Kaffee. Eines der beliebtesten Getränke der Schweizerinnen und Schweizer. Über 1'000 Tassen Kaffee trinkt eine Person im Schnitt pro Jahr. Ein Kaffee kostet heute 10 Rappen mehr als vor einem Jahr noch. Die Begeisterung bei Kaffeetrinkerinnen und Trinkern ist begrenzt. Es stört mich. Ich habe gewonnen, für zwei Kaffee eine Zähnernote zu legen. Jetzt länger 10 Franken nicht mehr. Das nervt. Es tut sicherlich nicht den Jubelschrei auslösen. 4 ,70 Franken 70 statt 4 ,60 Franken 60. Wie in der ganzen Branche ist auch die Bäckerei Schirüfi zu Biel mit dem Preis auf. Die steigenden Kosten in fast allen Bereichen sind der Grund für die Preiserhöhung, erklärt der Geschäftsleiter Christoph Rüfenacht. Es ist ein stolzer Preis, 4,70 für einen Kaffee. Aber wir müssen diesen Preis einfach haben. Die Strom ist teurer geworden, die Abbiss, die Unkosten. Es ist kein populärer Entscheid, aber äh, wir sind dazu gezwungen, wenn wir Kontinuität wollen, äh, gewährleisten wollen. Und darum mussten wir die Preise müssen anpassen. Steigende Lohn- und Mietkosten, Inflation und so weiter. Aber wer entscheidet eigentlich über den Preis von einem Kaffee? Der Miguel Pereira, Besitzer der Kaffeerösterei Café Faro, beschäftigt sich intensiv mit dem Börsenkurs von rohen Kaffeebohnen. Wir können die Preise gross und ganz nicht beeinflussen. Die Preise die werden von vom Börsen und vom Index. Es wird spekuliert auf dem Rohstoff. Und darum, die, die Preise sind sehr wandelbar, also entweder gegen auf oder gegen ab. Und wir können nicht viel sagen, wie hoch oder wie tief die Preise werden sein. Was das Einzige, was wir können sagen können, ist, wenn das wir einkaufen. Also zu welchem Zeitpunkt dass wir uns entscheiden, okay, jetzt kaufe ich ein und das wird der Preis sein für die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ein Jahr. Der Miguel Pereira versucht also, den Preis des Kaffee möglichst tief zu behalten, indem er im richtigen Moment Kaffee einkauft. Ein riskantes Geschäft. Also, wenn man den falschen Moment einkauft, haben wir eigentlich Geld verloren. Ganz, ganz, ganz klar. Der Kaffeepreis ist der höchste seit zehn Jahren. Und die Preise dürften weiter ansteigen. Der Miguel Pereira sieht im Moment kein Licht am Ende des Tunnels. Aber wir hoffen, dass es das in den nächsten paar Jahren wieder oben runterkommt und vielleicht den Preis sich ein bisschen stabilisieren und dass wir eventuell die Energiekosten ausbalancieren mit dem. Trotzdem, zehn Rappen hin oder her. Die Preiserhöhung sollte die Kaffeetrinker nicht abschrecken, solange der Kaffee fein ist. Wie viel ist man bereit, für einen Kaffee zu zahlen? Zehn Rappen finde ich noch im Rahmen, äh, anstatt dass jetzt irgendwie 30, 40 Prozent wäre. Es ist schon ein bisschen viel, aber ja, noch. Wenn ich Lust habe, dann gehe ich mir gleich einen Kaffee. Ich fühle mich so viel Plaisir. Ich liebe Kaffee und du machst mit, so wie es geht. Also, ist, es gibt keine Obergrenze im Prinzip. Ich suche zu. Ich zahle vor allem für einen schönen Moment. Für mich ist es okay, die Sarappen mehr zu zahlen. Ich sollte ihm nicht plus. Das Kaffee fließt also weiter. Am Rohstoff mangelt es nicht. 2023 war nämlich ein besonders gutes Kaffee-Erntejahr.